হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি একটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট কনটেক্সটে ভিডিওটা করছি অ্যান্ড দিস ভিডিও ইজ ডেডিকেটেড ফর ইমরান খান সো বিগত এক বছর ধরে আমরা এক্সপেরিয়েন্স করছি বা অবজার্ভ করছি বিভিন্নভাবে অন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া অন দ্য সোশ্যাল কনটেক্সট পলিটিক্যাল কনটেক্সট অর ইন্টারন্যাশনাল কনটেক্সটে দি স্টোরি অফ ইমরান খান সো আজকে এই ভিডিওতে আমি বলবো এটা আমাকে কিভাবে ইম্প্যাক্ট করেছে কেন ইম্প্যাক্ট করেছে এবং হোয়াট ইজ মাই টেক আওয়ে অ্যান্ড ওয়াই অর্থাৎ ওয়াই ইট হ্যাজ টাচড মি আমি ইন ডিটেল শেয়ার করব ইন দিস পার্টিকুলার ভিডিও স্টে উইথ মি সো ইমরান খান একজন ক্যারিজমাটিক লিডার অফকোর্স একটা প্লে বয় ইমেজ তার যেমন এক্সিস্ট করত বিফোর নাইনটিন নাইনটিজ অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার আগে নাইনটিন এইটিজ এবং তারপরে একজন ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং ক্যাপ্টেন দ্য ক্যারিজমেটিক ক্রিকেটিং লিডার ক্যাপ্টেন এবং ওয়ান অফ দি মোস্ট ফেমাস ক্রিকেটিং আইকন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ক্রিকেট উইচ ইজ ইউনো এক ধারা যেমন ফাস্ট বলার ইউনো অ্যাগ্রেসিভ ফাস্ট বলার অন দি আদার হ্যান্ড ইউনো ভেরি হ্যান্ডি ব্যাটসম্যান অ্যান্ড ক্যারিজমেটিক লিডার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হেল্পড you know pakistan 1992 to lift the cup world cup in pakistan for world cup for the first time so so 92 sharer world cup er age thekei ami imran khan er bhokto as a cricketer imran khan ta cricketing career 1971 e shuru koreche ebong 92 te giye through lifting the cup jeta shesh hoyeche but tar agei imran khan khela chhere chilo but at that time tokhon kar di den pakistan er প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টারের অনুরোধে সে আবার ক্রিকেটে ফিরে আসে এবং ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে এবং চ্যাম্পিয়ন হয় সো ফাইনালি হি ওয়ান ইউ নো মিলিয়ন্স অফ পিপলস হার্ট সো আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্যাম সো আমি খুব ক্রিকেট ভক্ত ছিলাম ক্রিকেটের পোকা ছিলাম সো বলতে পারেন যে নাইনটিজ এবং ওই সময় থেকে বা তার একটু আগে থেকে সো নাইনটি টুর ওয়ার্ল্ড কাপ আমি তো পুরো প্রত্যেকটা ম্যাচ দেখেছে বল বাই বল এবং আমার ক্লিয়ার পিকচার ইন মাই মাইন্ড আই ক্যান স্টিল সি ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল এন ইমরান খানের এন ব্যাটিং উইথ জাভেদ মিয়ানদাত অ্যান্ড অলসো রমিজ রাজার দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট পারফরমেন্স অ্যান্ড দেন অল টুগেদার ওয়াসিম আকরাম অ্যান্ড দি ইমার্সন অফ ইউনো দি সুলতান অফ সুইং সো যেটা বলছিলাম যে ইমরান খান তখন থেকেই আমার মনে একটা বিশাল একটা জায়গা দখল করে আছে মাই মাই হিরো মাই চাইল্ডহুড হিরো অ্যালং উইথ ম্যারাডোনা এইটি সিক্সের ওয়ার্ল্ড কাপে সো বুঝতেই পারছেন আসলে ছোটোবেলা থেকেই আমি আসলে স্পোর্টসের একটা এভিড ভক মানে আমি কি বলবো পোকা ছিলাম একদিকে ম্যারাডোনা আর একদিকে ইমরান খান সো তার পরবর্তীতে ইমরান খান এবং বিভিন্ন কারণে বিভিন্নভাবে খবরের শিরোনাম হয়েছেন বিভিন্ন কারণে বিভিন্নভাবে এবং পরবর্তীতে উনি রাজনীতিতে এসছেন সেটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক থাকতে পারে আমি সেই বিষয়টা সেটা আমার বিষয় না আমার বিষয় হলো যে একজন ক্যারিজমেটিক পার্সন প্লে বয় ইমেজ থেকে একটা নেশানকে জাগ্রত করেছে থ্রু ক্রিকেটিং স্পিরিট এবং এখন ওনার এই যে পলিটিক্যাল ইমার্সান বা ডিসরাপশান ওয়াট এভার যে কারণে উনি সারা দুনিয়াতে একটা 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 আইকনিক ফিগার হিসেবে নিজেকে স্টাবলিশ করেছেন আমি বলছি সারা দুনিয়াতে এবং সারা দুনিয়ার অ্যাটেনশান উনি নিয়েছেন একটা মানুষ হিসেবে একটা জাতিকে কিভাবে জাগিয়ে তুলতে হয় এই জায়গাটা আমি বলবো কেন আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি বিকজ অফ দিস দ্য ফ্যাক্ট ইজ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে ইমরান খান বাংলাদেশে খেলতে এসেছিলেন আন্ডার নাইনটিনের একজন টিম মেম্বার হিসেবে দি দেন ইস্ট বেঙ্গল রাইট পরবর্তীতে বাংলাদেশ হয়েছে সো নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে ইমরান খান বাংলাদেশে ওই দলের একজন সদস্য ছিলেন ইমরান খান রিসেন্টলি এই যে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে এই এই কথাটুকু বলছেন সো ইউ ক্যান চেক দ্য ভিডিও সো ইমরান খান যেখানে বলছেন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে যখন সে বাংলাদেশে আসলো বাংলাদেশে ইস্ট পাক ইস্ট বেঙ্গলে আসলো তখন ইস্ট বেঙ্গলে মানুষের ভিতরে পাক ওয়েস্ট পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি একটা যে ঘৃণা যে ক্ষোভ সে ক্ষোভটা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন কারণ কি এবং যেই কারণে ইমরান খানের প্রতি আমার রেসপেক্টটা আরও বেড়ে গিয়েছে অফকোর্স হি ওয়াজ মাই হিরো ক্রিকেটিং হিরো হি ওয়াজ মাই আইডল ইউ নো ইন ভেরিয়াস কিন্তু এই কারণটা আমাকে আরও বেশি টাচ করেছে ইমরান খান যেটা বলছে যে 
সে যখন বাংলাদেশে আসে পার্ট অফ ওয়েস্ট পাকিস্তান ক্রিকেট টিম এর পার্ট হিসেবে আন্ডার নাইনটিনে তখন বাংলাদেশ এই যে ইস্ট পাকিস্তানের মানুষের ভিতরে ওয়েস্ট পাকিস্তানের প্রতি যে একটা যে একটা ঘৃণা যে একটা মানসিকতা দেখেছে বিকজ তখনকার যে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ওয়েস্ট পাকিস্তানের যে দমন নিপীড়ন বাংলাদেশিদের প্রতি এবং শেখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ডেসপাইট অ্যাজ এ পপুলার লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন সে সবভাবে জিতেছে কিন্তু তারপরে ওয়েস্ট পাকিস্তানের মিলিটারি জান্তা তাকে অ্যাকসেপ্ট করে নাই তাকে প্রাইম মিনিস্টার বানাতে চায় নাই ইমরান খান এখন বলছে যে যেভাবে দমন নিপীড়ন করা হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গলের প্রতি এবং দি দেন শেখ মুজিবুর রহমান হুইচ ইজ আওয়ার ফাদার আব্দি নেশান তার উপরে এবং তার ফলশ্রুতিতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি রাইট বিকজ অফ পাকিস্তান আর্মি অ্যান্ড যে ব্রুটালিটি এবং আমরা সবাই জানি সো ই গড দ্য ফ্রিডম ইমরান খান সি এন এখন বা আগে উনি বলেছেন এবং এখনও উনি সেটাকে হি ইজ দি অনলি লিডার প্রবাবলি ইন পাকিস্তান হু হ্যাজ সো ক্যারি সো কারেজ অ্যান্ড সো ব্লান্ডলি এই কথাগুলো বলতে পারছে যে দ্যাট ওয়াজ এ মিস্টেক ফ্রম দি দেন ওয়েস্ট পাকিস্তান অর দি রেজিম অফ দ্য পাকিস্তান অর দ্য মিলিটারি গভর্নমেন্ট এবং উনি ফুল কৃতিত্ব উনি ইস্ট বেঙ্গল এবং বাংলাদেশকে দিয়েছেন যে বাংলাদেশ যেটা ডিজার্ভ করে করেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ইউনো দ্য প্রাইম মিনিস্টারশিপ তখন তাকে দেওয়া হয় না তার প্রতি যে অত্যাচার করা হয়েছে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বা আমাদের জাতির উপরে যে অত্যাচার করা হয়েছে এটা একটা অন্যায় ছিল এবং একটা লিডার হিসেবে এই যে অনেস্টলি ব্রুটালি অনেস্ট কথাগুলো বলতে পারাটা একটা যেমন ইটস এ ম্যাটার অফ লিডারশিপ ইটস এ ম্যাটার অফ ইন এ ইউর আপনার ন্যায়কে ন্যায় বলার মতো ক্ষমতা এবং সত্যকে সত্য বলার মতো কারেজ এবং যেই কারণে ইমরান খান শুধু পাকিস্তান না এখন আসলে সারা বিশ্বে যেভাবে ইম্প্যাক্ট তৈরি করেছে একটা জাতির এটা একটা তলানিতে তলিয়ে যাওয়া জাতির কান্ডারি হিসাবে কিভাবে হাল ধরতে হয় কিভাবে ছেড়ে না দিতে হয় কিভাবে অনেস্টি সিনসিয়ারিটি দেখুন একটা মানুষের ভিতরে আমরা নিক্কিতে যদি মাপতে চাই একশো ভাগের একশো ভাগ কখনোই কোনো মানুষকে পাবো না আমি বলছি না যে ইমরান খানের কোনো ভু কোনো ভুল নেই কোনো অপরা কোনো সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু অন্য আদার মানুষের চেয়ে যদি আমরা কম্পেয়ার করি প্রভাবলি we would say is a much 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 better patriotic leader who thinks about his people who is honest ebong pakistan ekhon shei jayga tai boshe she okopore shikar korche je amader proti onnay kora hoyechilo amader father of the nation er proti onnay kora hoyechilo you know that actually touched probably amader onekkei so ei video theke ami shei jonno share korchi je bortomane imran khan er proti পাকিস্তান রেজিম অ্যান্ড দি মিলিটারি গভর্নমেন্ট অর আদার্স যে অন্যায় অত্যাচার নিপীড়ন নির্যাতন করছে সেটা আমাকে ব্যথিত করেছে বিকজ আমার ক্রিকেটিং হিরো আমার ছোটোবেলার আইডল তাকে এইভাবে করা হচ্ছে দ্য সেম টাইম যে আমাদের পক্ষে কথা বলছে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কথা বলছে আমাদের যে নিপীড়ন করা হচ্ছে সে যেটা ওপেনলি বলতে পারছে সো হি ইজ সামবাডি আই ফেল্ট that should talk about and i should that's why i mean kichu ta english e beshi bolchi because i want you know you know to let the pakistani regime also know that imran khan not only your leader but worldwide he has touched you know millions and millions and millions of people's heart and mind so uh, if you think the the power is you know uh, power would you know মানো ইউ নো এই মানুষদেরকে ইমরান খানের মতো মানুষদেরকে দ্য পাওয়ার অর্থাৎ দ্য রেজিম উড মেক দ্যাম ইন এ কর্নার ইটস এ রং আইডিয়া ইটস এ রং কনসেপ্ট ইউ মাইট ডু ইট ফর ফর পার্টিকুলার ভেরি শর্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম বাট দ্য লং রান রিমেম্বার দি রেজিম অর দোজ হু আর নো দ্য কনস্পিরেটার্স বিহাইন্ড ইউ নো দিস ম্যান দিস শুড নো দ্যাট ইউ নো বাই ডুইং দিস the you are revealing your true picture to the world number one number two is by doing this imran khan is getting more popular and imran khan is getting more stronger than ever before i see today all over the world in across all the main stream medias they are having interviews of imran khan naturally imran khan i so as far as i remember since uh, পঞ্চাশ বছর আগেও আমি দেখেছি ইমরান খানের একটা ওয়ান অফ দি ইন্টারভিউ উইথ বিবিসি 
you know, uh, wh what can you think of a man and uh, his charisma, his eloquence, his uh, magnificence uh, and, and everything. So, Eroko Magdalene leadership who has won millions of people's heart, I am one of them. And I feel very sad when I see the uh, anarchy and the depression and suppression is onslaught to this man. At least I can say, I can express this is terrible thing that we are experiencing in today's world. Many things, many who are in the world, which is not right, which is not just, but at least Amra Amadir Nijashu Jaiga Theke Jodi Amadir Honesty and Sincerity, at least we can express what we feel. So I thought it is my moral responsibility, a gentleman, a charismatic leader, a leader of even the Muslim Ummah, Muslim world, who has you know, worked relentlessly to remove the Islamophobia in a bigger aspect. I still remember his speech in United Nations, where he particularly mentioned three things, you know, the, the, the climate change and its impact. And number two is he talked about the uh, Islamophobia. He is uh, working to remove the Islamophobia across the world, not only for Pakistan. And the third thing is, the money you know, siphoning from this part of the world to you know, West and Jekana West Nirob and he emphasized of course his nations. So and you know these three things he, he emphasized particularly in his historic speech in United Nations. I still remember. I salute and I, I really you know my respect went more and more and I really feel the world is actually or the world means the Pakistanis and the people, the autocratics, and the so-called leaders, Tarashle, they are doing unjust to hundreds and millions of people's, you know, um, um, uh, idol or uh, those uh, millions of people to love. So you should be aware. I mean, the autocratic ruler of Pakistan or whatever it is, they should be aware that. That's not the end game. And the people like me and millions of people are watching and observing and they have their good wish and they have the solidarity with the legendary cricketer turned the patriotic leader come charismatic leader Imran Khan. I love you so much.